城，那秤砣是老百姓。臣看此条江山，一儿一儿哟，你就是定盘的心。什么是功，什么是名，什么是贤，什么是忠？神机妙算缠不平，背完了人不过。老百姓，臣看自由，挑江山，你就是那定盘的心。君君妙算，算不平啊！他他背完了朕的功啊！天地之间有感称，你就是那定盘的心啊！唱清官儿，清官儿有，传给那后人听。天地之。见有干成，那秤砣是老百姓。臣看此条江山，一儿一儿哟，你就是定盘的心。什么是杀？什么是敬？什么是礼？什么是情？留下多少好传说，讲给那后人听。留下多少好传说。讲给那好人听，留下多少好传说？讲给那好人听，讲给那好人。本章，恳请向皇上面呈。妈，把他的折子给收上来，让他回去吧。遵旨。皇上要你交出本章，回去休息。请转禀皇上，这是重要本章，臣恳请面呈。拿来吧。皇上，王吕要画龙点睛。皇上，快点，让刘爱卿进来面禀。遵旨。皇上有旨，请刘大人进殿面君。哎呀，哎呀，哎呀，哼，哎，哎，朕以为你呀、啊。是为了征召秀女的事情来纠缠不清呢？啊不，臣不纠缠。那么多落到大臣身上的板子都没把皇上叫醒，我何必呢？来，来人，看座。是。臣谢皇上。刘大人，请。啊。不瞒你说呀，为了这事儿啊，李善长专门找过我来准了他的奏折。朕能这么办吗？所以啊，朕就让他在朝廷之上。和其他大臣一起上议，也不知道怎么着，我就睡着了。是是是，皇上想睡，那自然是谁也拦不住的。嗯，选秀一事，臣也有疑议，请皇上三思。你不是不是为这事儿来的吧？啊，说说你这个折子的事儿吧。早就听说呀，户部押银车昆山被劫一案，案情重大呀。待我细细访查，再禀明皇上。我因为盖房子急用钱，出于无奈，才将所藏的《黄公望富春山居图》以五十两纹银卖给昆山知县冯唐。拿回来一看，那锭银子正是被抢的户部银两。你怎么敢肯定那锭银子是户部押往昆山的呢？银锭上刻有银匠的姓名。跟户部查案公告上所列的姓名相符，我一状将昆山知县告到苏州知府赵林那儿。那锭银子还在吗？苏州知府当堂扣押，说是办案所用。哎，不料第二天，知府赵林将我羁押，反说我是嫌疑我犯。这是为何呀？昆山知县咬定给我的银锭，绝非这个银锭
，他又从家中拿了个银锭，上面姓名另有他人。哼，这狗官赵林冯唐，一直砍了他们两个人的脑袋。皇上莫急，现在啊，证据不足，待臣严加查访，定让案件水落石出。那行，真的，同你一起去。朕正想、啊、巡视江南呢。皇上出巡是非小客，这銮驾随从浩浩荡荡，势必打草惊蛇呀。那你什么意思啊？要去也是微服私访。微服私访也行啊，这自由自在的更过瘾呢、啊。嗯。那至于王吕，还杀不得了。以臣愚见，这不仅不能杀，这还得封官呢。好让昆山县令也不能杀他。你指，封王吕为宫廷画院侍招，从四品，快马加鞭，明天一早送给昆山县王吕。杀酸椒，我的歌，我一块黄泥捏两个，捏一个你。床上卧，将你儿摔碎，用水泼泼，再捏一个你，再捏一个我。谁呀？路过的客人。腹中饥饿，想讨点吃的。这深更半夜的，孤男寡女，多有不便。既是贞操寡女，为何只唱李歌宴词啊你进来吧，把马切到后院去。去。哎，嗯、哎，看什么呢？嘿嘿，从这儿往上不足三里，就到我家了。嘿嘿，想家了吧？嘿嘿。想老婆了，说实话还真有点想。我从半个月前出公差逮你，现在多久了啊？你说我能不想吗？哎呀，我媳妇儿待我可好了，可漂亮了。你要真想啊，那就赶紧回家看看吧。嗯，此话当真？当真啊。那我可就不好意思了，去去去！哎，那你只能在村口等我，不能随我入家门，啊？行，我懂。走啦！慢点。老婆，老婆，开门呐，是我。不可。我相公回来了，怎么会在这个时候？哎，快开门呐！来了来了，看着，你快找地方躲一躲。老婆，快点儿啊！哎呀，来了来了！哎，你这脑袋怎么没头发，光了呢？哎呦，老婆，你怎么瘦了？我我瘦了吗？让我好好看看。我，哎呀，你真讨厌死鬼！哎，看看看看看看！哎呀，干嘛那么急呀、啊？囚犯还在村口等我呢，我时间很紧的。那你也不用那么着急嘛。哎呀，想死我了！哎呀，讨厌！
乖的等我啊！我去趟衙门，把犯人送过去，我就回来。啊！嘿嘿嘿嘿，嗯，等我回来啊！好。脚肯定还露在外面呢，你等着我啊！哎哎哎哎，等我啊！哎，银子还我！奇怪，什么银子呀？哎呦，一定是睡着了。觉得有什么事儿忘了，老婆，那脚还露在外面呢。我帮你把被子盖好，我就走啊。我把被子盖好就走啊。哎呦，果然这脚没放进去。盖好啊。还不跪下！案犯抬起头来，怎么是你？回老爷，他杀了人。不是我杀的，是他他杀的。不是自杀就是他杀。哎呀，我说的他杀，不是你说的他杀。哎呀，你又喝多了。我是让你把王吕唢呐归案。你怎么把他给杀了呢？什么？杀杀杀王吕？那你究竟杀了谁？我我我谁也没杀呀！我我凭什么杀人呢？回老爷，他杀了他的媳妇儿。我我没杀我媳妇儿。瞧，这就是他杀人的刀。哎呦，全乱套了！去，这么说，那王吕没被杀掉？是谁说王吕被杀了？他他他好好的，你你你说说什么？那王吕好好的？呃，王吕确实好好的。那那他人呢？他他
他在外面候候着呢。来人，还不快给我带进来！是。哎，他身上的家我还得去开。这这这回我可以交差了。启启启禀大人，小的把王吕所拿归案了，现在可以交给您了。确实王吕。老爷，老爷，老爷，老爷，怎么了？怎么了？快醒醒！老爷，快！老爷，老爷，走走走，都打入大牢。哎呦，这个怎么看着？哎呀，就这么别扭，不习惯。朕当年投军的时候，穿的就是这身衣服。哎，擅长他们这次选秀也是去的昆山，你可别混到女人堆里去啊。他们是他们，朕是朕，我们走的是两股道。再说了，朕是体察民情，能被女人给绊住吗？说好了，嗯，不然的话。本宫到昆山把你给救回来。圣旨到。圣旨。昆山县令何在？呃，在。来了，下官冯唐接旨，吾皇万岁万岁万万岁。谁让你接旨了？我是来请你们昆山县的王女接旨。王吕接旨，皇上封了王吕一个官让你去请王吕前来接旨。王吕，他他他在，不管他在哪儿，限你一日把他找出来，来接旨。嗯、老臣给皇后娘娘请安。起来吧，谢皇后。你这一来，肯定有什么事。啊，皇后，臣奉旨到昆山选秀，一是向皇后辞行，二是想请示一下皇后，对选秀女子有何要求？我能有什么要求？伺候我的那几个，只要本分勤快就行了。你们这么做，我知道，都是为了讨皇上的欢喜。呃，急皇上之所急，想皇上之所想，也是我们做臣子的本分嘛。那你应该问皇上才是啊。呃，臣去过谨慎殿了，皇上不在。哦，对了，他跟刘伯温啊去昆山方向微服私访去了。你身为宰相，不知此事？呃，我，我想皇上是怕我担惊受怕吧。皇后估计，皇上他们走到哪儿了呢？估计已经过了无锡了。你说皇上就这么一个人穿着便服出去了，外面谁也不认识他。这万一……哎呀，叫你这么一说，我倒真有点担心了。那该怎么办啊？呃，臣以为可以传沿县官员迎驾呀。迎驾，迎驾，迎什么驾呀？他穿着一身平民衣服，你叫人怎么起銮驾呀？皇后可以派人将龙袍送往昆山呢、啊。这。好吧，好吧。哎，传娘娘一旨，派人快马去昆山接驾。哎，呃，王吕王先生。哟，县太爷呀、啊，这怎么一改往日客气起来了？哎，本县借你出狱。出狱？啊？就这么出狱，朕不好吗？你就这么平白无故将我入狱，千里迢迢从京城将我追捕归案，我就这么乖乖的跟你出去？呃，啊啊！<笑>除非，除非为我沐浴更衣，洗洗我身上的晦气。由你为我牵马出狱，然后再为我摆桌酒席。这，你，哎，老爷老爷，不好了，京城来的
派选秀官员四处设点儿，将未婚女子登入赛册，三日之内选送京城啊！什么？你你你说什么？送到京城？哎呀，你根本就没听我在说什么。还有什么大事比这更重要啊？哎呦，我的夫人，你不要再烦我了，行不行啊？<笑>你听听，你听听，咱们宝贝女儿在哭呢。啊、哦，娘，我不想入宫去。要真入了宫，我宁可死。别瞎说，别瞎说啊！再让你爹想想办法。那我也不能随便拉一个就嫁呀。还剩三天了，我上哪儿去找乘龙快婿啊？我早就说过了，我非王吕不嫁。不许这么说，都怪你爹，让你学什么琴棋书画，看到王吕的画你就痴迷上了。当今画坛，我没见过画的比他好的。有了，姑苏知府赵林接驾，吾皇万岁万岁万万岁。万万臣等接驾，吾皇万岁万岁万万岁。臣请吾皇献出龙身。哎哎哎哎，你们在这干什么呢？啊，臣等奉遗旨迎驾。哎呀，迎什么驾呀？这轿子里边装的是装着皇上龙袍的衣箱。哦，起来起来吧，把帘子打开，把箱子抬进城去。哎呦，皇上，哎呦。啊！万岁万岁万万岁！皇上，不，不是人，什么话？哎呀，卑职该死，卑职该死！不是皇上本人，啊，皇上啊。已经进城了哦，哎，马上派人把皇上找到啊！记住了，皇上和刘伯温两个人骑着两匹牲口啊！哦，卑职明白了，哎，两个人两匹牲口，放屁！卑职该打，卑职该打，是皇上和刘伯温两个人骑着两匹牲口，皇上骑马，刘伯温骑驴，记住了吗？哦，呃，皇上骑驴，刘大人骑马。这是个废物、啊！又错了，又错了！哎呀，你说你们这一个个的。你叫刘先生，朕呢应该叫红眼。哎，红眼，嗯，咱们是不是先找个客栈歇息下来，明天再去昆山呢？啊，听刘先生的。好，<笑>明天起早啊，我叫您。到了昆山，您直奔风流客栈，那个店的菜肴有特色。我呢，得去找王吕。行。你快点来就行了啊！王先生沐浴完毕，更衣。王先生，这边请。来人，给王先生更衣。这怎么这身行头？喜庆喜庆，来来来来来，咦，这这是这，我呀，我还是下来走吧。哎，不行不行不行，这可是你要求的呀。啊，不是，你已经把我牵出狱了，我打算是……哎，不行不行不行，我既然承诺了，我就要做到啊。不是，那你是要带我去哪儿啊？白酒接风啊，就差这最后一条了。嘿嘿嘿嘿，坐稳了，走了走了。你你怎么把我带到你家来了？来来来，咱们快进去啊！皇上派来传旨的人在里面等着你呢。传旨？传什么旨？你快说呀！来。
去去去！哎，你别拉！哎，这是要去哪儿啊？这，哎，你快告诉我呀！这圣旨在等着你呢。王女接旨。奉天承运，皇帝诏曰：“王吕卓越英才，封为宫廷画院侍招，从四品，钦此。”谢主隆恩。请。二拜高堂。别别别别别！这这这，这是干嘛？这是，不是夫妻对拜？起开！停停停停停！什么意思？恭贺王大人，今天是双喜临门呢、啊。不是，什么双喜临门？<笑>你跟小女玉儿拜堂成亲呢、啊？啊？哎，继续奏乐，哎，奏乐。呃，不是，等等等等等，什么拜堂成亲？我什么时候答应娶你女儿了？哎呦，你看看你，穿的是新郎官的衣服。回事啊？嗯、啊，都摆堂成亲了、啊，这新郎官像刚睡。你瞧瞧自己，是不是昨天喝？你再瞧瞧他，县令的天津呐，你瞧瞧，新娘子多漂亮啊！<笑>你看不上吗？嗯、啊，不行！哎，我不同意这桩婚事。啊，这让开，让开！小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，是红爷，哦，对对对对对，哎，红爷，红爷，我现在是红爷，对，那，那，这衣裳还得朕自个儿穿呢，那您得亲力亲为了，哎，嗯，哎，这昆山县登记的未婚女子一共有多少啊？啊，五百，啊，可是现在。满县城都在上演拉郎配，<笑>让他们拉去吧。还有三天的期限，能拉成多少对儿啊,啊？啊，我可告诉你啊，昆山呐、啊，啊，要征召的名额是二百名啊。哦，哎，那王吕呢？你不能总把他关在牢里吧？哪能啊？皇上赐他从四品。嗯。官儿比我都大，他现在不仅不再是我的阶下囚，还成了我的座上宾。<笑>是抢亲，嗯，皇上下令招秀女啊，咱们小小的昆山就得出二百名，家家但凡有姑娘的，几乎是一网打尽。要想漏网，只有到处拉郎配了。哎，哎，客官请。哎，请。这进宫就这么可怕吗？哎呦，进宫如进牢啊！哎，客官您坐。嗯，客官您也知道，那皇上啊，他也是人。又要料理天下，又要照顾女人，白天黑夜忙。哎呀，你说这几千宫女，她能顾得过来吗？有的宫女啊，几十年，甚至一辈子都难得见皇上一面。你说这不是守活寡吗？哎，看客官这模样，您是外地人吧？嗯，嗯，是。哎呀，客官仪表堂堂，可否婚娶呀、啊？家有糟糠，哦哦，啊，您稍等，我去拿菜单啊
，一壶烧酒，一盘酱牛肉，呃，鸡汤干丝，一碗奥灶面。嗯，哎呀，客官，您点的这些可都是我们昆山的特色菜呀。哼，一看客官您点的菜呀，就看得出来，您很有品味。客官，这这这么大的银子，我怎么找得开呀、啊？哎呀，你看着办吧，不找也可以。那那那哪成啊？哎，菊花，菊花啊！啊，来了来了，什么事呀？啊，叫什么呀？哎，官女儿，你见过这么大的银锭吗？这银子怎么能找得开吗？这是哪来的？是那个客官交的饭钱。嗯。哎哎哎，客官，咱们这个小店儿做生意呀、啊，是诚信生意。嗯，呃，这个绝不会白拿客官的，也不会占客官的便宜。嗯，我这就让小女啊去兑换银子啊。嗯，哎，菜呢？很快就上来。那菜呀、啊，是小女亲自做的，小女的手艺呀、啊。那可是昆山一绝呀！哦，这个朕已经……嗯，哦好，我已经听说了。啊，哎，我那小女啊，不光是菜做得好，心地更好。嗯，哎，模样吧，就是稍微胖了点儿，但是稍微打扮一下，那也是个大美人啊。要是跟客官坐在一起，那也是挺般配的啊。我已经有其事了啊！哎，无妨无妨。以客观的财力，这三妻四妾养起来肯定没问题。呃，这个肯定不行。嗯，呃，我已经失误过一次了啊！我不能再让一个胖的。咦啊，胖的好啊，结实、丰满、富态。听没听人家说？呃、我不吃了行吗？我走。哎，好好好，哎，客官，我多嘴了，不提了啊，我绝不再提了。您先坐着。这菜呀、啊，一会儿就上来。小二，哎，先给客官拿壶酒过来。哎，快点啊！来了。哎，哎，来，客官，您的酒。你从冯唐手里拿到的银子，上面银匠的名字肯定是尤十一吗？肯定是。看清楚了？当然看清楚了。没看清楚，我怎么去苏州府报官呢？到了苏州府，赵林拿出的银锭。上面银匠的名字就换了。过堂是第二天，我一看银匠名字变成了尤十三，多了两横。嗯，此事蹊跷，便在于此了。这个为户部打造的银锭啊，这银匠里头本来就有尤十一跟尤十三，此二人呢是亲兄弟。尤十一打造的银锭多为营造公办所用，而尤十三呢。多为各部官员公干所用。哦，冯唐、赵林纷纷说，银锭上的名字是尤十三，而这锭银子又在赵林手里，他拿去就没再还我，说是留着结案证据所用。王玲，你找把细秤过来，要细啊，不仅能称出斤两，还要称出钱分。是，给刘大人，看见了吧？这个呀，是我从户部领的一锭银子，上面银匠的名字是尤十一，咱们称称。五十两，分毫不差吧？不差。您的意思是，嗯，如果说冯唐在你递交的银锭上想做手脚的话，他一定是在尤十一的这个“一”字上面加刻了两横，那他这锭银子肯定分量不足五十两啊，至少差个半钱外传刘大人料事如神，果然名不虚传呐。这样，你马上骑马去苏州，拿我的文书。把赵林手上那锭银子拿回来称一称，如果缺斤短两，一定是动过手脚。是，顺便告诉他，明天让他跟我
一块审理此案。对不起，客官，今天咱歇业。你今儿什么日子啊？歇业？什么日子？你没听见整个昆山县城都是吹着唢呐的声音吗？今天是大喜的日子，全城大喜的日子。哦，那您说这么热闹，跟您这店有什么关系？哦，是这样，今天我们老板嫁女儿，也是拉郎配。哦，老板说了，今儿整个客栈都租给姑爷了，关门歇业。不是，我要找个朋友，他也是在这儿住店。他姓什么呀？叫什么？姓洪啊！哦，你问的是那连毛胡子大个儿吧？哎，哎呀，他呀，就是今天的新郎。啊！手这么快就到了，我老公还没醒呢，再不醒再给他灌一盅醒酒药。哎呀，不是吹鼓手，是贵宾，他的朋友。哎呦，你是我老公的朋友啊！哎呦，那一定是来喝喜酒的。哎呀，不好意思啊，可能你还得再等一等。你看这醒酒要灌下去，他总得等一等，是吧？<笑>呃，不急，呃，不急，不急。那您自便，我先忙着了。啊，您自便，啊，请请<笑>老爷，小的有急事禀报，十万火急，那快进来说、啊。老爷，官银案有线索了，抢劫官银的案犯露马脚了。那你快说清楚。风流客栈拿着五十两元宝，出来兑换，此元宝就是户部押解到昆山被劫的银子。使用元宝的人还在风流客栈。你怎么知道那就是被劫到的银子？那银子上刻着“银匠尤十一”的名字。这那还等什么呀？快去风流客栈拿人！你怎么样？怎么样？哎，干嘛呀？没事，咱爹。好事儿，好事儿啊！一会儿您就知道了。我来，我来。哎，好，我来啊。哎，刘爱卿啊啊！你来了，喝多了，喝多了都想当皇上。哎，好事儿啊！哎，县衙抓人。哥哥哥，哎呀，我去，没事吧？嗯嗯嗯快说，那外地盗贼在哪里？什什么盗贼啊？一个外地人，这么高？不，不知道啊。不知道啊。啊！嘿嘿嘿，关爷，哎，关爷，到底出什么事了？什么事？大事。昆山县的塌天大案，一千六百两银子的盗匪在潜伏。你要不告诉我们在哪里啊？
我们自己动手去搜。哎呦，快说！关爷，我们真不知道他是贼呀、啊，我们还以为他这这这……别废话，在哪里？呃，这这在洞房，正要和我们家小女成亲呢。好啊，你不仅私藏盗贼，还要跟你家小姐成亲，想到对方家属是吧？两位差官啊，是冯唐派你们来的吧？对呀、啊。哦，不对，是县太爷。哦，是是是是是，你是什么人？怎么敢直呼我们县太爷的名字、啊？呃，两位军爷，你们说的这人呢，就在楼上，我带你们去啊！来来来来来，哦，走，这到底怎么回事啊？哎、不知道啊。嗯，快点，把人给我交出来、嗯！哎呀，是谁在这咆哮啊？红爷，您摊上大事儿了、嗯。大事儿？来，我看看。哎哎，您慢着点。嗯、哎哎，是你们两个在外边闹吧？啊，什么闹不闹的？我们来唢呐，你归案。敢？有什么不敢？上！啊，给我打、啊啊哎啊！你敢去补？去补？到时候还不知道是你们补爷还是爷补你们呢！哼！嗯、啊，好威武呀！爹，咱们呀，真没选错人。嗯，相公，揍、嗯、他们！平时啊，他们经常到我们这里来白吃白喝。今天啊，好好替我出出气，相公。哎哎、这这这这这怎么回事啊？这刘爱卿，呃呃啊，还是没醒啊啊！嗯，红爷这样啊，情况相当复杂，一件喜事儿，一件坏事儿，您想听哪个呀？什么什么？你你、啊、你得跟我走一趟，上哪儿去？走什么走啊？看看没有夫跟你们走，你们啊都给我滚，滚出去！还忙着跟我成亲呢，我什么我？小心我让我相公再打你们！你滚呐！哎，你等会儿啊！什么相公啊？怎么回事？哎呦，你就别装了！你看咱们俩这婚呢，都结了一半了，现在啊，就只剩下喝喜酒入洞房了。这这这这！你看你看你看，这这就是我们的洞房啊，都是我亲手布置的。相公，你喜不喜欢？喜不喜欢嘛？哎哎，你松开吧！哎，不不不不，那个等等，我还是跟你们走吧。啊，走走走走走，公事，公事，公事，稍等稍等。哎，你先去，我回头捞你去。你你你别忘了啊！你跟他说什么呢？啊，这是公事，公事。走走走走走走走。哎呀，等你回来。早晚是您的，早晚是您的。早晚是我的。哎呀，这也没办法呀。我有相公，难道是我相公？我不管。嗯，给我牵马去。哦，嗯嗯我说舌头底下。